날카로운 불이 매서운 눈빛 자유롭게 하늘을 날아다니는 하늘 위의 지배자 바로 자유와 용기의 상징인 독수리다 먼 옛날 과거와 역사 속의 이야기들을 조금만 유심히 살펴본다면 여기 저기 곳곳에 독수리의 문양이 그려져 있는 것을 볼 수가 있는데 수많은 동물들이 있지만 도대체 무슨 이유 때문에 하필 독수리가 수많은 문양에 사용된 것일까 오늘은 이 독수리와 문양에 대해서 알아보자 구대륙에서 가장 큰 맹금류로 알려진 독수리 거대한 크기 때문에 날수 있는 새 중에서도 11위 안에 든다 특히나 군대에서 독수리를 봤던 사람들은 하나같이 입을 모아 사람만 했다고 이야기하기도 하는데 듣는 사람들 입장에서는 거짓말 같을 수 있지만 과장은 아니다 그 중에서도 과거 서양 문양에 사용된 쌍두 독수리는 머리가 두개 달린 독수리로 서양의 문장학과 기학에서 제국과 관련하여 자주 사용되었다 이 쌍두 독수리 문양의 기원은 고대 아시리아이고 이후 히타이트에서 이 문양을 받아들이고 왕실 문양으로 삼게 되면서 히타이트의 다양한 유적들과 유물에서 쌍두독수리 문양을 찾아볼 수 있다. 이후 쌍두독수리의 문양은 10에서 11세기 중세 후반부터 동로마 제국에서 다시금 즐겨 사용되기 시작했다. 동로마 제국의 쌍두독수리 도안은 콤니노스 왕조시대의 히타이트 유적에 그려진 문양을 본뜬 것이라는 설이 일반적이다. 이 문양은 이 시기부터 중요해지기 시작해서 비잔티움 제국의 권력과 귀족성을 상징하는 강력하고 인상적인 상징이 되었고 이후에도 꾸준히 사용되었다. 쌍두독수리가 동로마 제국을 대표하는 문양으로 굳어진 것은 15세기 중반 팔레올로고스 왕조 치세로 멸망 직전 막바지의 제국의 상징이 되었다. 동로마 제국의 계승을 표방하는 그리스 교회도 쌍두독수리 깃발을 사용한다. 지금도 그리스 어디를 가든 성당 입구에는 그리스 국기와 함께 노란 바탕의 쌍두독수리가 펄럭이는 것을 볼수 있다. 동로마 제국의 뒤를 따라 기독교권의 여러 나라가 쌍두독수리를 사용하기 시작했으며 세르비아 대공국의 네마니치 왕조가 쌍두독수리를 채택하여 이후에 세르비아 왕국 스테판 우로시 4세 두샨의 세르비아 제국에서도 사용되면서 세르비아의 상징이 되었다. 신성 로마 제국은 이전에는 단두독수리를 사용하다가 15세기에 들어서 쌍두독수리가 조금씩 보이기 시작했고 황제의 상징으로 주로 쌍두독수리가 사용된 때는 합스부르크 치세부터다. 이때 이후로 자연스럽게 쌍두독수리는 황제를 상징하게 되었고 단두독수리는 로마왕을 상징하게 된다. 이후 신성 로마 제국의 해체 뒤에도 쌍두독수리는 오스트리아 제국과 독일 연방의 상징으로 계속 사용되었다. 현재 독일과 오스트리아에서는 단두독수리만 사용하게 되며 쌍두독수리는 더 이상 사용하지 않고 있다. 동로마 제국의 후계를 자처하는 모스크바 대공국 역시 쌍두독수리를 썼는데 동로마 제국의 마지막 황제 콘스탄티노스 11세의 조카인 소피아와 모스크바 대공 이반 3세가 결혼하면서 동로마 제국을 계승했다고 주장하며 쌍두독수리를 상징으로 삼게 되었다. 로마를 계승하는 이러한 이념을 제3의 로마라고 한다. 러시아 공화국 임시정부를 마지막으로 쌍두독수리는 소련 시절 한동안 사용되지 않다가 소련 해체 뒤 러시아 연방이 출범하면서 다시 상징으로 사용한다. 러시아는 공통적으로 쌍두독수리 중앙의 모스크바 대공국을 상징하는 용을 무찌르는 성게오르기우스 방패도 안이 들어간 문장을 전통으로 사용한다. 아나톨리아의 셀주크 제국과 룸 술탄국에서도 쌍두독수리를 사용하였다. 셀주크 제국의 투호를 베이는 동서의 왕을 칭하고 동과 서를 상징하는 머리 두개 달린 독수리를 상징으로 삼았다고 한다. 이것이 널리 퍼져 셀주크 세력이 해체된 후에도 아나톨리아의 베이들이 쌍두독수리 문양을 썼다. 또한 13세기 맘루크 왕조도 쌍두독수리를 받아들여 사용하였다. 현대 트르키의 경찰의 상징이 쌍두독수리로 사용되고 있으며 트르키의 슈페르리그 코냐스포르 팀 또한 이 문양을 쓴다. 코냐시에 위치한 국립셀축대학교의 문장도 쌍두독수리이며 트루크메니스탄의 대통령기에는 오두 독수리가 그려져 있다. 이처럼 독수리 특유의 위험있고 강인해 보이는 모습이 한나라를 대표하고 상징하기에 안성맞춤이었기에 다들 짝이라도 한 듯이 독수리를 위험있는 무언가의 상징으로 애용했다. 재미있으셨나요? 동물과 세계사 시간은 여기까지. 구독과 좋아요는 동물과 세계사에 많은 힘이 됩니다. 그럼 우리 다음 수업에서 다시 만나요.